。老王，你怎么会在这儿？大长，老王，慕容，记住你的任务。不行，我家仇还未报。你现在最重要的事情就是完成任务。慕容，你是慕容家唯一的孩子，别白白送了性命。快走。那你呢？你别管我。我对这一带很熟悉了，我有办法逃出去。慕容，快走，快走啊，走！不知道，刚才我出门的时候，看到他一个人被一帮小鬼子给追。他吃了鬼子的黑草，伤势很重，我只能给他简单的包扎一下。你们这儿就没有一个大夫可以给他做手术的？我们全县让日本人占了，我这个药店也是日本人的地盘，他放在我这里很危险呢，得尽快转出去。转出去？嗯。这会往哪儿转？怎么转啊？这个，哎，我想起了一个人，就在我们镇的西头，有一个姓叶的，叫叶婉泉，他有个女儿，叶百合。对对对，好像听说他也会一些西医的手术。可是他现在不在镇上。你怎么知道？哎，他现在就在山上，跟我们在一起呢。要不把他给送上山，让那个叶百合给治治。现在鬼子盘查的很紧。要是把他送出去，这不是一个很容易的事情，除非……嗯。嗯证件递出去就行了。我知道了。太君，车上是我的朋友，我送他们出去办点事儿
身分証を見せてください彼女オラさんここは検問所ですのでどうかそちらの方の身分証をすぐにオラさん私の言うことはわからないんですかオラさん車を降りてくださいの証明書まで調べるのか無礼なやつだ自分で見ろもう申し訳ございません視察事件があり松葉瀬中佐から厳重に検査するよう命令が出ていましたので失礼しました申し訳ございません開けろはいはい、はい你到底是谁？你怎么会说日本话？你们又是谁？你们要去哪儿？你受伤了，我们给你找一个大夫。不用了，请你们送我去巨山，去巨山城。快实施手术，前面就是蓝竹山，我只能把你送到这里了。大家搭把手，来。慕容少。百合，走。哎，百合，爹有话要跟你说，出去，出去啊！百合，出去！闺女，走啊，走！哎呀，我不走，走啊！闺女，这人救不得呀！你说什么？你看到那只表没有啊？你知道他是谁呀、啊？他姓慕容，是慕容上的女儿慕容秋啊！你救了他，他醒过来之后。能饶得了你爹吗？他是咱们叶家的死对头啊！爹，你知不知道你在说什么？爹当然知道啊，爹知道你心肠软，肯定会救他。可这山上谁都能救，就是不能救他呀！他们全家几十条人命都和爹脱不了干系啊！所以你为了逃避责任，就能眼睁睁的看着他去留学死了吗？爹也不想啊，可爹这么做是为了保全咱们叶家呀。趁他还没醒，咱们赶紧走啊！这山上还不缺救他的人，走，闺女，走。爹，啊！我本来以为你就是胆小怕事，可是没想到，你居然是这么卑鄙的人。你这么做，跟小鬼子有什么区别？哎，哎，闺女。主任，这怎么办啊？来，换纱布。他伤势很严重，必须马上手术。嗯
可是我们这儿已经没有大夫了。我来。啊？你行吗？我是县衙医学院的学生，我学过手术。如果你们信得过我，就让我来。好，听他的。嗯，好，你来吧。行，你来配合。好，快去。上屋开水，要滚烫的，消毒用。啊、快去，把窗帘拉上，把酒精灯点上。好、嗯，针线也要消毒。哎，来来，让开让开。水来了。辛苦你了，你也赶紧休息会儿吧。走吧，跟我来。手术很顺利，你怎么还穿这身衣服啊？赶紧给我脱了！老子早想把这身狗逼给脱了。大家散了吧，散了吧，走吧，走吧，走吧，没事就好。百合，百合，哎。你能跟我说说你们俩之间的事吗？腹が減りすぎて、しびれを切らしたが。目標攻撃しろ。はい。解手呢，然后鬼子的炮就来了。他娘的，只管自己逃命！哎呀，潘大哥，现在不是说这些的时候，我们快点回山洞和大家会合吧。走，等等啊
，你在这太危险，赶紧回去，走，快走，走了。大家不能在这躲了，这山洞马上就要塌了，快快走。李四方，给我冲！快，给我冲！大家快点，赶紧出去，不能躲在这儿了。快快快，什么都别拿了，快撤！快走，快走，走快！打鬼子了，弟兄们，跟我走！打鬼子！快撤！小心！怎么样？大家都在撤离。那是馒头呢？在后面。我去看，我去看看。还有我的飞刀，什么飞刀？什么飞刀重要还是命重要？快走啊！马南叔，给我把飞刀在里头呢。马南叔，怎么回事？你连我的飞刀还没拿呢。想打算什么呀？你保命要紧，赶紧带他走。我拿飞刀，听话。马南叔，我拿飞刀，我给你拿去啊。马南叔，马南叔，马南叔，马南叔，走，走啊！马南叔，快走，马南叔走，马南叔走啊！快点。先别难过了，先跟我说一说，鬼子为什么会发现我们？为什么会向我们开炮？是什么吸引了鬼子？绑剑，你先说。我们当时都在山洞里，山洞外的情况我不清楚。李健，叛徒，不用说了。谁他娘的在洞口放烟？谁就是内奸！放烟？什么放烟？这事也怪我。我跟小乔有事出去一下，等我们看到浓烟飘过来的时候，就已经晚了。鬼子肯定也是因为看到烟，才往洞口开炮的。是谁放的烟？赶紧给我站出来！是谁放的烟？给老子站出来！上元的伤口发痒，我就心想，一定是纱布缠的太久了，生了细菌
，所以我就想上一锅水来消毒。没想到被鬼子给发现了烟。对不起，你这句对不起，应该去向他说。我知道你不是故意的，但是你没发现我平时做饭都不敢生火吗？就怕引起鬼子的注意。你怎么那么大意？都是我的错。主任，惩罚我吧。你怎么能错呢？你怎么能承认自己是内奸呢？我才是内奸呀、啊！我的战友们都走了，就我还活着。我是内奸。我是逃兵，我是逃兵，我是逃兵，我不是逃兵，别跑！我是逃兵，我是逃兵。你怎么能在洞口放烟呢？你不知道会把鬼子引来吗？行了，别说了，百合有责任，你也脱不了干系。要是你一直在洞口守着，就不会有这事儿。确实是我一个人的错，我承担全部责任。现在不是追究谁的责任的时候，当务之急是赶紧撤退，准备突围。你是说我们要突围？对，之前我和马锄头去探路的时候，看到有一条小路可以通往雀山城。我相信马锄头，如果看到大家能够成功的突围，也会很欣慰。长安，我们走。保重！所有人都收拾东西，跟我走。走，走，快快走！收拾东西，走了。走了。把东西都拿好，跟上。快快快，跟上！快跟上！都走了，慢点。哎，跟上，小心，小心啊！脚下，跟上啊！慢点啊！开稳了，慢点啊！主任，嗯，这条路走的对吗？我看后面大部队也没上来啊。我们就是要跟部队保持一定距离，万一有什么事的话，好发信号啊。还是主任想的周到。哎呦，怎么了？我我闹肚子了，好像这两天吃的不是很干净。主任，我去解个手行吗？去吧。那就好，我们继续走啊！走吧。在这儿歇会儿吧，走了这么远的路，你也辛苦了。主任，我一点儿也不辛苦，我们还是继续走吧。我们不是要找一个好地方突围吗？这就是最好的地方。这，这是什么位置啊？处决你最好的位置，主任，我做错什么了呀？
我相信你明白我在说什么，孙长安，你就是那个叛徒，我没说错吧？主任，你别逼我，你既然都已经知道了，那我就告诉你，鬼子抓了我的父母，我不想叛变，但是如果我不送情报的话，他们就会杀了我的父母。所以，你为了送情报。已经害死了马锄头。我不知道你为了得到这份情报的时候，你还害死了多少兄弟？你怎么会对自己兄弟下得了手？主任，你别逼我！你给我一次机会，放我走，不然我就开枪了。开枪？你都已经走得这么远了，你还会在乎再多杀一个自己的同志吗？啊！你开枪啊！你开枪，宋长安！你开枪吧！你别逼我主任，我错了，你再给我一次机会，我一定将功补过。你看，你看，主任，这里，这，这是我要给鬼子的那些情报，上面有所有新四军，他们那些营地的据点，这就是我对你表示的忠心。孙长安，你知不知道，这些据点，如果让鬼子知道，会是什么结果？我知道，我下次再也不敢了。你再给我一次机会，我帮你打鬼子。我给你机会，你让我怎么给你机会？你还记得你在党旗下做的宣誓吗？你现在给我背，你给我背！严守秘密，遵守纪律，自我牺牲，阶级斗争，努力革命，永不叛党。不守秘密，永不叛党。孙长安，你有什么话，去跟那些死难的兄弟们去说。先生，我扶你，小心点。重不重？小心点。嗯。啊！什么人来了？给我打！打！打！打！打！打！走开，小子！先到吗？他人呢？主任他自有自己的安排。你不说清楚，我不走。潘大哥，主任不是说让你去第二地点引开鬼子吗？到底怎么回事啊？
有人领走钱下的命令，让我们听到枪声，即刻准备突围。可是他不是说要跟我们一起突围的吗？他说过，要带着我们一个不少的离开。他现在人呢？他是去引开鬼子，你还不明白吗？引开鬼子？啊！太危险了！你怎么知道？因为这就是他的全部计划，主任，我不同意。没什么同意不同意的，这是命令。你是咱们整个医疗队的主心骨，我不能让你冒这个险。引开小鬼子的事交给我，除奸的任务也让我来。我再重新说一遍，这是命令，不容改变的命令。你是咱们新四军主力团警卫排的排长，你的任务就是保护大部队的安全。可是，可是这太冒险了。你万一有了三长两短，我咋跟大伙交代呀？潘阳，主任就是知道你这个暴脾气，所以才提前跟你商量的。他这是把医疗队的整个安危都交给你了，他的苦心你明白吗？潘阳，你还记得我跟你说过什么吗？你说，找个最合适的机会，把大伙一个不落的都带出去。现在机会来了，我知道你担心我。但是这个机会太难得了，每一个环节都不能出任何差错。我希望你能全力配合我。可是我说完，一会儿我会开个会，布置一个假的突围计划，目的是为了骗取内奸的信任。等我们到了谷子坳，你们会听到枪声大作，那就证明我已经成功的引到了鬼子。这个时候，你们一定要趁此机会赶紧突围。可是方主任，你怎么脱身啊？谷子坳那边的地形我已经考察过了，那边有一片密林，如果我能成功的把鬼子引进去，我就有机会脱身。到时候我们去山城见，好吧？是。慕容妹子，我知道你是国军的情报员，但是在打鬼子的这件事情上，咱们都是一家人。嗯。突围事宜，我希望全权委托你。主任，我慕容秋的命是你们医疗队救的，我向你保证，就算拼上自己的命，也一定会带大家脱离险境的。雀山城，等着你。百合，主人说，他有一盒火柴放在你这儿，希望你好好保管。哎，那方主任说他什么时候能到雀山城啊？那主人能顺利脱险吗、啊？现在是突围的好时机，大家别问问题了。主任这么做，就是为了保证我们突围。如果我们不走。枉费他一番苦心。走吧，大家都跟我走，准备突围。走走走走走，快点，快点，快点，快点，快点，别闹了。主任的调回山成功了，咱们医疗队还有多少装备？警卫排五个人，一人一把，还有之前缴获鬼子的三把，一共八把，还有十几颗手榴弹，足够了。不过我们的目的是安全离开，那辆车也得拿下。我们兵分两路，给我一把枪。妇林照顾好，是。走，走
声は天文寺の方から聞こえたようですくそ敵は高滑だそこに戻るぞはい姐将火柴交给我，难道是因为她觉得自己回不来了？我想不通。虽然我们成功通融，但这只是任务中最容易的一步。她真的放心将卫生队托付给我们吗？主人怎么还不回来？主人一定会回来的。方兰姐曾说，每个共产党员都做好了牺牲小我的准备。虽然我还没有这种思想觉悟，但也开始理解这句话了。我会保护好卫生队，保护好所有伤员，保护好方兰姐托付给我的革命的火种。我会一直等着他回来，把卫生队还给他。你们是哪个部分的？从哪个战场下来的？哎，王大哥，我带一下干嘛？我摘下来，就我带一下，我带一下。王大哥，干干嘛呀？对不起啊，方大哥，我问你，不好意思，我头疼。你带这个，王大哥。我也有帽子。坐下来。是。来。是。宋团夫说了，他在礼堂等你，请跟我来。开车。
对不起各位，团部军事重地，为了以防万一，请大家交出配枪，自然由我们保管。为什么？这是命令。团部重地，面见长官，确实有这样的规定。你们四个，把他们配枪卸下来。是是。给我，这这，来，给我，给我。哎呀，哎呀，啊，给我，你的，这是干什么呀？给我。行，慢点啊！哎，我不是你，小心啊！小心啊！小心啊！慢点吧，慢点。慕容长官，你们在这儿好好休息会儿。哎，哎，怎么回事？为什么把我们送进来？啊，干什么你们？啊，谁让你们这么做的？快把宋团副请来。宋团副现在已经被关了禁闭。啊。我劝你们好好在这待着。我是军统情报处特派员，你敢这么对我，小心我出去毙了你！慕容长官，我劝你稍安勿躁。现在团座已经知道你们的情况，自然会做出妥善的安排。关门！哎哎哎！快快快！快点！开门！快开门！快开门！行了，别敲了，敲了也没用。这帮人不对付鬼子，专对付自己人。本以为逃出了虎穴，没想到又进了狼窝。这帮国民党军真不是东西！你骂谁呢？我骂的就是你们国民党军，他们是怎么对待我们的？口口声声的友军，我呸！就是啊，不是说吵架吗？是吵架，干嘛管我们？对、啊，慕容姐现在跟咱们一样，都是遭别人算计。咱们现在应该想想怎么解围才是，而不是被外面的人笑话。那你说？现在怎么办？我刚刚听外面的士兵说，说什么团座，他说的那个团座，就是雀山城最大的军官，吴雄。我见过这个人，他不是什么好人，他是亲日分子，早就有心投敌了。本来我这次来，就是联合宋团长要处决他的。可是，宋团长被关起来了呀。我有个办法。雀山城的军部我来过，对这儿的地形我很熟悉，而且你身手不凡。你的意思，等天一黑，他们这儿的守卫稍微一松懈，咱们悄悄的逃出去，找到宋副团长被关禁闭的地方，把他救出来，然后跟慕容姐会合。可是你知道宋团长关哪儿吗？不知道，但是我曾经见过他的警卫员王和尚，只要能找到王和尚，就能找到宋副团长。我看行，你觉得呢？大家先原地休息一下，啊、哦，然后行了，好，歇着吧。你们不用跟我会合了，这个给你，你一定要万无一失的交到他手上。这是什么？这个是军统内涵，有处决吴雄的权利。本来应该我亲手交给他，可是现在这就交给你了。放心吧，报告同座，按你的要求，已经把他们关入军部礼堂。好好看管，千万不能出差错。团佐，你打算怎么处置他们？严副官，用“处置”这个词不太恰当吧？眼下雀山城安全迫在眉睫，为了顾全大局，牺牲少数人的利益，也是一种无奈的举措。你不会把他们交给日本人吧？这是雀山城和平的筹码。我已经答应他们了，严副官。你还不明白我的苦心，团佐，你的苦心我明白，可兄弟们不明白，他们现在已经指着我的鼻子骂骂我卖国贼。团佐，我们这么做，严副官，我跟你说过，历史会还给我们一个公道，别在乎一时的评价，咱们这么做，是为了顾全大局，你还不明白吗？把这个事儿给我做得漂漂亮亮的，下去吧。
回事？哎呦，长官，我们这有人吃坏肚子了，食物中毒，我怀疑是得了急性肠胃炎，你能不能带他去一下医务室啊？上面有命令，让你们留在这里，一个人也不可以离开。那，长官，那我能不能带他去方便一下？他快坚持不住了。哎呦，我肚子疼，憋不住了，要拉出来。对不起，我办不到。哎呦。长官，求你了，我们又不走远，就去一下茅房。你要是不让他去，他只能就地解决了。到时候弄脏了礼堂，上面怪罪下来，你们吃不了兜着走。长官，求你了。哎呦，哎呦，长官，只能你一个人陪他去茅房。好，谢谢。来，坐上，好。这边，快！哎呀，往那边走，快点！快去关灯！啊！不好了，有人逃跑了！怎么回事？快！这边看看说的那王和尚在哪儿？那里就是宋方城的办公室，你去那儿找找看吧。回头。走。你们两个想干什么？把他们抓起来，单独关押，拿走。是是是。你就是叶婉泉的女儿，是。你知不知道叶闯军营可是死罪啊？我知道叶闯军营是死罪，但我也知道投敌卖国也是死罪。你不要危言耸听，你们到底想干什么？想要救人。救人？救什么人？救宋副团长，救医疗队，救整个雀山城的老百姓。你好大的口气！雀山城的老百姓是你一个小姑娘能救得了的吗？严副官，你们的吴团长勾结日本人，就要把整个雀山城的老百姓拱手让给鬼子了。军机大事，你瞎猜什么？团座自有他自己的安排和考量。你一个黄毛丫头，你懂什么？恐怕你连我这个黄毛丫头都不如，全都被蒙在鼓里。你说。团座私通日寇，你有证据吗？我可以相信你吗？你自己看看。我如果严格执行团座的命令，你现在就不会坐在这儿了。新四军拼死抗敌，凭什么处决我们？团座不会杀你们的，这张判决书是给外面人看的。那他想干什么？他想把你们送给日本人。什么？因为雀山城要投降了，为了保证老百姓的安全和一方的平安，必须把你们当做砝码送给日本人。真的是这样？国民党只会内耗，大敌当前不管，自相残杀。
内耗。你以为我们想这样吗？只要是个中国人，谁愿意在小鬼子的手下讨生活？团座要投降是他的事，只要有我严斌在，雀山城不可能姓小鬼子的姓。你真是这么想的？我就是这么想的。不过，我整整跟了团座五年，他对我恩重如山。你们说他叛国，说他卖国，我从来不相信。只是那天我亲眼见到了他当着你的面否认伤害了你的父亲。从那时开始，后来他把宋团府关了禁闭，整个缺山城。群情汹涌，个个都要打鬼子，只有团座不闻不问，说什么为了老百姓的安危，为了一方平安，都是屁话。是，是我太天真了，我相信他。他只不过要保护他自己的安危和他那个日本的妻子。不过你放心，我一定不会让他们伤害你的。这是什么？证据。这小鬼子和吴雄的关系不浅呐、啊，派这么点人就来收场了。他们敢来，也得问问自己有没有命回去。带一些人绕到他们后面去，把他们后路给断了。他们自己不进套，咱们赶他们进。是小鬼子来了，兄弟们，做好准备，做好准备，好，好，好。
怎么？你给我过来！徐大人，原地等你。受了刺激，只要听说巨大鬼子，或者是听到枪声就发病，发完了就什么都不知道。为什么会这样？他的连队跟小鬼子赶架，整个连都被小鬼子给屠了，只剩他一个人从死人堆里爬出来的。报告团副，师长来电，让您一回来立刻回电。好，我知道了。是。一百合，看好你的病人。嗯。还有。你以后不要随便上战场救人了。我为什么？没有为什么，这是命令。西云连大哥，黑我做演戏。你大哥，雪山真你，走过来给我看片。嗨、哎。雪山可是连接华东腹地的重要要塞，唐城，我绝对不允许他丢在你的手里。师座放心，只是在兵力上。只是什么？你们就给我守住阵地，其他的上面会安排。我现在正式任命你为雀山团的团长，严命全团死守雀山。是哎，看见王富莲了吗？啊，王富莲没有啊。就按我说的，去准备一下。嗯，是。好像从那个大门口出去了。好，谢谢。哎，走，继续巡逻。你帮我看着，我看出什么情况了。出什么事了？怎么慌里慌张？王富莲不见了。啊啊啊啊啊啊啊啊
小莫，今天是你十八岁生日，哎，你不是告诉我吗？你要杀够一百个鬼子，才能回家娶媳妇儿吧？好，回头大哥替你多杀三个鬼子，替你凑够一百个，你就可以回家了。大力啊，臭小子，你可是咱们连最小的一个，整天就知道哭，啊，还怕别人看见，自己偷偷躲在被窝里，我全看见了。嘿嘿嘿，哎，我给你带了你最喜欢吃的姜糖，想吃吗？嘿嘿嘿。老张，你不会还在笑话我吧？哎，下棋的时候你老耍赖，不过你打小鬼子，那可真是一把好手，那跟疯了一样。你笑话我，说我没手劲儿。嘿，我最近啊，手劲练得可好，我杀了一个小分队的鬼子。不信，你看，我都给你记下来了。你看呐，你们怎么都这么看着我？我不是逃兵，我真的不是逃兵
不是你的错，是，不是，是战争的错。王主任让我看好他们，保护他们，可是我没有保护好他们，他们一个一个的离开我，一个一个的离开我。李百合，你听我说，王福莲饱受折磨，死对他来说是一种解脱，你明白吗？我跟你说过的。我们活着的人不要为死去的人停下脚步，因为你还有更重要的事情要做。你是一名医生，是医生，啊！相信你的医疗队，相信你的战友，以后还会死人，会死很多人。你要坚强起来，因为你是医生，是我们的希望，好吗？不，不，不。大家都收拾东西，准备撤离。国军的后方怎么会有鬼子呢？这帮鬼子是特种兵，他们一定是从山的侧翼包抄过来的。他们是来摸地形的吗？摸地形，不像。看他们的武器装备，难道，难道是去阵地后方偷袭的？偷袭？那宋团长他们怎么办？我们必须想办法赶到他们前面去通知宋团长。可是现在鬼子走的路就是我们要走的路。我找几个兄弟。然后引开鬼子，尽量拖住他。你们两个去送信。行。可是，就你们几个人，能对付那帮鬼子吗？我有个办法。怎么了？
たちの任務は敵陣を攻撃することだここで多くを失うことはできないすぐ感謝しろ体を戻せろ<笑>すぐ奴を殺せ攻击结束了，这个我有个小鬼子，还没打，先来场空袭。看来这回是真急了，给了新要收了确认。敌军的机场应该不在确山城附近，从投入和损耗看，应该不会有第二轮攻击。提高警惕，全程戒备，准备战斗。是。大佐殿、敵は準備しているようです。しかし、偵察の方向では。
彼はもう終戦の外蹂躙のところへ一頭した奴らを絶対にここへ踊らせるなここもここもここもすべて我らのものだ開戦すれば必ず我が皇軍の特殊部隊が位置につけば必ずや速攻で勝敗を決めるはい军统局情报科慕容科长报道：慕容条，你这是违抗军令。我只知道伤员已经安全过河，我的任务已经完成。作为机要科长，应该留在团座身边。报告，烈百合回来了。烈百合，宋大哥，后方，后方有鬼子。烈百合。李百合，快送去治疗。修炼的。什么？走！这边，往这边，大家全放枪！要站好发声音，多挖一条沟，多保一条命。是，团长。你醒了，我要去找潘阳他们。你现在哪都不能去，你必须得休息。我要去救他们，他们被鬼子困在山上了。我已经让王和尚带人去了。我不，我要去。你怎么那么不听话？让他去。都跟你说了，没找到队伍都已经去了。一个小队的鬼子要派两个连的人去见你，这点轻重都分不清吗？我去，是去添乱还是去送死？小妹，他也是着急。着急？你打过仗吗？你上过真正的战场吗？你知不知道，就凭一腔热血，更容易让事情毁于一旦。团长，我们回来了。百合姐姐，潘阳，你没事吧？没事。小馒头，你怎么在这儿啊？不是你在后方躲着吗？我是担心你们，才跟着潘大哥的。你太不听话了，回去！不，我要上战场，我要打鬼子。团长，你我小鬼子，让我们给全歼了。但是咱们也损失了不少兄弟。
回やってみろ特殊部隊全滅しましたもう一回だ特殊部隊全滅しましたもう一回やってみろタスどもしとめてください今後こんな報告は二度と持ってくるなキャーはい俺の命令なしに攻撃を止めるな大佐殿、我々のおっぽきには借りがあります。言うことは聞けんのかはい殺せ撃ち殺してしまえ八千代骨も残さず、決殺しまえはい要不你一个任务，保护电台的任务交给你了，还有我的同志，不许开跑。是。其他任务不行。我一定好好保护。百合，还在生气？嗨，这小孩子嘛，难免会有淘气的时候。我生他的气干什么呀？换位思考一下，大家的心都是一样的。我担心他的安全，他又何尝不是担心我们的安全才跑到这儿来的呢？嗯，一个孩子，难得有这么大的勇气。百合姐姐，我知道错了，我保证以后再也不让你担心，让你生气了。好东西，哎，哪来的？这这这可不能给你，这可是我玩的命啊，从鬼子军官手里缴获来的。哦，你问我他打哪来的，我就不知道了。我让他见阎王去了。哥，哎，哥，你说这么好的家伙，落在小鬼子手里，那可是糟蹋了。行，你终于可以干点正事了。可惜呀、啊。就是子弹不多，没几发。哎，哥，我是听说援军快到了，到时候你可得想着帮兄弟弄几颗子弹啊队长，你看啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！